കുക്കിങ്ങിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഷീന ഷാനവാസ് എനിക്ക് ശനിയാഴ്ച ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിങ്ങിന് ബേക്കിങ്ങിനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളും പിന്നെ ടേൺ ടേബിളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്തെ പത്മ ടീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബേക്ക് സ്റ്റേഡേഴ്സ് എന്ന ഒരു ഷോപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ടേൺ ടേബിൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഞങ്ങളപ്പോൾ അതാണ് മേടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ബേക്കിങ്ങിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ നോസിലും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദ അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ടേൺ ടേബിൾ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ അതിനും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ടേൺ ടേബിളാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് മേടിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസും കൂടി ബേസായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കും കൂടിയാണത് അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കേക്കാണ് പിന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് മുട്ട നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് വൈറ്റും എഗ് യോക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എഗ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ അടിച്ച് ഫ്ലഫ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് നമുക്കൊരു അരിച്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തത് മിക്സാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയുണ്ടല്ലോ അതും ഒന്ന് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസ്സൻസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാനില എസ്സൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ കോക്കനട്ട് ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ അടിച്ചെടുത്തതാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളയുണ്ടല്ലോ അത് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെ അരിച്ചെടുത്ത ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ സ്പാച്ചുല ഇല്ലാത്തൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി അധികം ഇളക്കി മറിക്കരുത് കുറച്ചൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം പൊടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനൊരു കേക്കിൻ്റെ മോണ്ടിലേക്ക് ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ വിതറിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി വന്ന മൈദ നമ്മൾ തട്ടിക്കളയണം എന്നിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓവനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തേർട്ടി മിനിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ടീൻ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാറ് എല്ലാവർക്കും ബ